En dernier lieu, on va brièvement voir comment ajouter des effets aléatoires à nos modèles additifs, donc pour créer des modèles additifs à effet mixte. L'exemple qu'on va utiliser, c'est un jeu de données CO2 inclus dans R. Et pour ce jeu de données-là, qu'est-ce qu'il présente? C'est tout l'assortiment du CO2. Donc ici, c'est la variable optique par différentes plantes en fonction de la concentration de CO2 ambiante. C'est la variable cons pour concentration. Donc pour chaque niveau de concentration, il y a différentes plantes ici identifiées par le facteur plante qui ont été exposées à chaque niveau de concentration. Et les plantes viennent de deux provenances. Donc ici, type, ça peut être Québec ou Mississippi. Et ils ont aussi subi deux traitements. Donc, certaines plantes ont été refroidies, donc non-chilled, et certaines plantes ont été non-refroidies, donc non-chilled aussi. Le premier modèle qu'on va tester, c'est un modèle additif, donc sans effet aléatoire. Et le modèle a deux termes. On a un effet non linéaire de la concentration, ici en fait du log de la concentration sur le log de l'absorption de CO2. Et ensuite, on a une différence constante euh, entre les traitements. Donc, on ajoute un facteur plus traitement. Je note que pourquoi on utilise le log, une transformation log pour les deux variables, c'est que si on la serrait avec les variables non transformées, on verrait que la variance est non homogène. Donc, cette transformation rend la variance plus homogène. Mais la relation est quand même non linéaire. Je voudrais noter aussi qu'on a spécifié pour la spleen de, en fonction de la concentration qu'on veut seulement cinq fonctions de base. La raison, c'est que la variable de concentration a seulement six niveaux. Il faut que le nombre de fonctions de base soit plus petit que le nombre de valeurs distinctes du, de la variable numérique. Et en fait, R vous donnerait une erreur si vous ne réduisez pas le valeur de K. Là, on le réduit à 5. Maintenant, si on regarde les résultats de, de notre modèle, on voit à gauche la courbe de le log de l'absorption de CO2 en fonction du log de la concentration. Donc, on a cette relation non linéaire tendance moyenne et on a les résidus pour les différentes plantes situées autour de cette tendance moyenne. Ensuite, on a une différence entre les deux traitements, donc le traitement de référence ici dans le chill. Le traitement CHILD a une euh, différence négative, donc on a une diminution de l'absorption de CO2. Et on voit sur l'intervalle de confiance de 95% qui est significative. Mais ce modèle ignore le fait qu'on a fait des mesures répétées sur les mêmes plantes. Il faudrait ajouter la plante, l'individu, comme facteur aléatoire. Il y a différentes façons de faire ça dans le contexte d'un modèle mixte, enfin, d'un modèle additif. La première façon ici, c'est qu'on a notre même modèle, mais on ajoute... Un terme ici que c'est S, donc une spleen pour la plante, qui ont souligné un facteur, et le type de base, c'est R pour random effect. Donc en fait, quand on écrit ça, ce n'est pas vraiment une spleen. Quand on dit random effect, ce n'est pas une spleen, c'est simplement des effets aléatoires de chaque plante sur leur donnée à l'origine. Mais c'est comme ça qu'on l'indique dans la fonction GOM. On ne l'indique pas comme euh, un bar plante, comme mettons, on a un modèle linéaire mix, mais c'est la même signification c'est qu'on a une, une, une tendance de l'absorption la, en fonction de la concentration de CO2 et cette tendance-là est euh, décalée, donc il y a une translation constante euh, pour chaque plante. Si on regarde les résultats de ce modèle, on a donc l'influence non linéaire de la concentration ambiante sur la réponse. Et aussi, qu'est-ce qu'on a ici, la deuxième graphique, c'est un graphique des effets aléatoires pour la plante. Donc, si on a 12 plans différents, donc on a 12 points différents. Et qu'est-ce que c'est? C'est un graphique quantile-quantile parce qu'on se souvient que les effets aléatoires dans un modèle mixte doivent être normalement distribués. Ici, avec seulement 12 points, ça a quand même l'air pas si mal. Une chose que je voudrais noter ensuite, c'est que pour le traitement, une fois qu'on tient compte de la nature groupée des données, là, l'effet du traitement ne devient plus significatif parce que l'intervalle de confiance à 95 pour la différence entre chilled et non-chilled euh, inclut zéro. Maintenant, ce modèle-là suppose donc que l'effet de la plante aléatoire est seulement sur leur donnée à l'origine, que la relation entre concentration et absorption de CO2 est la même pour toutes les plantes. La forme de la relation est seulement décalée. On pourrait faire de façon analogue à un modèle linéaire mix où on a un effet aléatoire sur la plante. On pourrait voir est-ce qu'on peut avoir un effet aléatoire sur la forme de notre spleen. Et oui, on peut faire ça. Et la façon de faire ça, c'est avec une méthode qu'on a déjà vue plus tôt, c'est euh, l'idée d'interaction de, de, entre une spleen et un facteur, donc euh, avec BS égale FS, Smooth Factor Interaction. On voit ici à quoi le modèle ressemble. La différence par rapport au modèle qu'on a utilisé précédemment, c'est qu'on ajoute quand même un terme qui dépend seulement de la concentration. Donc, on a une première spleen qui dépend seulement de la concentration. Ça, c'est l'effet de la concentration pour une plante moyenne. Et ajoute, ensuite, on ajoute une autre spleen qui nous donne l'effet de la concentration, mais interagissant avec la plante. Donc, ça, c'est notre effet aléatoire de la plante sur 
la forme de la spleen. Et c'est important de mettre, donc aussi avec le BS égale FS, donc ce factor smooth interaction. Donc pour chaque plante, on aura une déviation par rapport à la spleen moyenne, mais ces déviations-là, ces formes-là de, ce, de cette interaction, vont avoir le même paramètre de lissage pour chaque plante. Et on ajoute, comme d'habitude, un, un effet du traitement. Donc le deuxième terme ici, l'interaction entre la spleen de l'absorption la, en fonction de la concentration et du facteur qui est l'identité de la plante, c'est l'équivalent à un effet aléatoire du groupe sur la pente dans un modèle linéaire mix. Si on regarde finalement les résultats de ce modèle, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, on a l'effet moyen. Donc, à gauche, c'est l'effet moyen de la concentration sur l'absorption. Quand je dis moyen, ça veut dire pour une plante moyenne, disons. Et ensuite, le deuxième graphique, ça, c'est les effets aléatoires pour chaque plante. Et encore une fois, on ne voit pas vraiment à quelle plante ça correspond, mais on voit 12 et ça, qu'est-ce que ça montre? C'est que, par exemple, euh, cette plante en bas, d'abord, on a, on a une différence d'ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est inclus dans le, le factor smooth interaction, comme auparavant. Donc, cette plante-là a moins d'absorption en général, mais en plus, il y a une diminution avec la concentration, ce qui veut dire que pour cette plante-là, par rapport à la speed moyenne, la speed moyenne augmente avec euh, l'absorption la, et la concentration, mais pour cette plante-là, ça augmente moins parce que l'interaction est négative ici. Et ainsi de suite pour les autres plantes. On pourrait ensuite faire des graphiques de la courbe de la spin pour chaque plant. Ça nous permet de voir si la relation entre l'absorption de CO2 et la concentration euh, change vraiment d'un individu à l'autre. Dans cette section, je vais seulement présenter de façon très brève les modèles additifs avec effet mix. Et si vous voulez aller plus loin dans, dans ce domaine-là, je vous incite euh, fortement à lire cet article ici de Peterson, euh, qui est un professeur à Concordia et, et ses collègues, qui ont écrit sur Hierarchical Generalized Additive Models in Ecology. Donc, le modèle hiérarchique, c'est un peu comme des modèles mixtes avec différents niveaux de variabilité. Ça, cet article-là, vraiment, vous montre pas à pas différentes méthodes, avec l'exemple que je viens de présenter, mais d'autres exemples et plus de méthodes différentes pour inclure des effets hiérarchiques dans des modèles additifs. Et aussi, un, un autre ressource qui couvre un peu le même contenu que, que le, ce cours-ci, mais d'une autre façon et avec d'autres exemples, et de façon aussi interactive, c'est un, un cours qui est écrit par Noam Ross, euh, qui s'appelle GAMS in R, donc le modèle additif généralisé dans R, et vous pouvez y accéder en ligne à cette adresse ici.